வணக்கம் மக்களே ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வேறு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் செம்ம கண்ணில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாம் சீக்கிரம் சரியாகவும் நம்புவோம் எல்லாம் நம்ம சேஃப்டிக்காக தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய பொழுதுபோக்குங்கிறது டிவி பார்க்குறது தான் அது சின்னவங்களாக இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் டிவியில் மியூசிக் வீடியோஸ் மூவிஸ் இது பார்க்குறது தான் ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஆனால் ஒரு பொண்ணு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த டிவி முன்னாடியே உட்காந்துருந்தாங்கன்னா அப்படி அவங்க அந்த டிவியில் என்ன பார்த்துருப்பாங்க யார் அந்த பொண்ணு அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகலாமா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் குரேஷியாங்கிற ஒரு நாட்டில் ஜாக் ரெஃபுங்கிற ஒரு ஊர் இருந்திருக்கு அங்கே அந்த ஜாக் ரெஃபுங்கிற ஒரு ஊரில் இருக்க சில மக்கள் இந்த இடத்துல ஒரு வீடு ரொம்ப நாளாக யாரும் வராமல் பூட்டியே இருக்குது அங்கே யாரும் இல்லை யாரும் அந்த வீட்டை தேடியும் வரலை அப்படின்னு போலீஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போலீஸும் அந்த ஏரியாவில் இருக்க சில மக்களும் சேர்ந்து இந்த வீடு யாரோடுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் கடைசி வரையும் அந்த வீடு யாரோடுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஸோ அப்போ மக்கள்கிட்ட போலீஸ் கேட்டப்போ போலீஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹெட்பிகா கோழிங்கிற ஒரு பொண்ணு இந்த வீட்டில் தங்கி இருந்திருக்காங்க கடைசியாக அவங்க அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தான் அந்த பொண்ணை பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு எங்கே போனாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறது யாருக்குமே தரல அந்த பொண்ணை தேடி யாரும் இங்கே வரவும் இல்லை ஸோ கடைசியாக போலீஸும் அந்த மக்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வீட்டை திறந்து பார்த்தா தான் இது யாரோட வீடுங்கிறதுக்கான ஒரு குளூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ தான் ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்ட்டு அந்த வீட்டை எல்லோரும் சேர்ந்து திறந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா வீட்டை திறந்து பார்க்கும்போது அங்கே இருக்க ஒரு டிவி முன்னாடி ஒரு டேபிள் இருந்துச்சு அந்த டேபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு சோஃபா இருந்துச்சு அந்த சோஃபாவில் ஹெட்விகா கோழி ஒரு எலும்பு கூட உட்காந்துருந்தாங்க டிவியை பார்த்தபடியே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹெட்விகா கோழி அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ அவங்களுக்காக பேக் பண்ணி வந்து டிவியை பார்த்துக்கிட்டே அவங்க சோஃபாவில் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ உட்காந்தவங்க அப்படியே இறந்தும் போயிருக்காங்க ஸோ போலீஸ் அது அந்த கே அந்த வீட்டை சுற்றி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பல வருடமாக அந்த வீட்டில் இருக்க எந்த ஒரு பொருளும் யாரும் தொடவும் இல்லை இங்கே யாரும் வரவும் இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் கடைசி வரையும் ஹெட்விகா கோழி எப்படி இறந்தாங்கிறது மட்டும் யாருக்குமே தெரியலை பட் அதுக்கப்புறம் நாள் போக போக அந்த செய்தி யாரும் போகிறதுக்கே பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ கேட்கவே செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்குல்ல ஸோ இன்னும் இது மாதிரி நிறைய த்ரில்லிங்கான வீடியோட நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட மறுபடியும் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் ஸோ அது வரையும் காத்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எல்லா வீடியோவும் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட வரேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க பை ப